ഹലമസ്ലാമിക്കുംഹമുല്ലാ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الاخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الحمد لله جابتي প্রশংসা شيء من গুণগান একমাত্র মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর জন্য জি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজকে আমাদেরকে এশার নামাজের পর একটা দিনি মজলিসে বসার তৌফিক দান করেছেন সবাই শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ এবং সালাত বর্ষিত হোক মহান আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমরা সবাই দরুদ পাঠ করি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া সাল্লিম প্রিয় উপস্থিতি উপস্থিত ওলামায় কেরাম মুরব্বী কেরাম এবং আমার শ্রদ্ধেয় যুবক ভাইরা আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ তালা যে সংক্ষিপ্ত সময়টুকু আমাদের হাতে আছে এই সময়ের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ সেটা হলো যে বর্তমান যে বিশ্ব ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় আল্লাহ দ্রোহিতা বা আল্লাহর সাথে যে শির্ক কুফর হারাম এর মধ্যে যে এই মুসলিম জাতি ডুবে আছে যেটা আমরা অনেকটাই ওয়াকে ফাল নই এই বিষয়টা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের কি করা দরকার আমাদের হাতে হয়তো তিরিশ চল্লিশ মিনিট সময় আছে এটুক সময়ের মধ্যে আমি কিছু মৌলিক পয়েন্ট আপনাদের সাথে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ তালা ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আলিহি তাল আলাইহি উনিব আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করছে আল্লাহ পাকে আমাদের সবাইকে আলোচনাটা শুনে বুঝে আমল করার তৌফিক এনায়ত করুন আমিন আল্লাহ রবুর আলমিন সুরা নিসার মধ্যে বলেছেন ইন্নাহ আল্লাহ রবুল আলমিন তার সাথে শিরিকের গুণা ছাড়া বাকি সমস্ত গুনা আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন আপনারা আজকে নতুন শুনছেন না এত আপনারা জানেন আল্লাহ পাক বলেছেন নিশ্চয়ই আমি আমার সাথে শিরকের গুনা ব্যতীত অন্য যে কোনো পাপ যাকে ইচ্ছা আমি মাফ করে দিব এ আয়াতটা একবার না কোরআনে কয়েকবার আছে হাদিসে কুৎসির মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লামের মুখ থেকে হাদিসটা এসেছে কিন্তু হাদিসটা হাদিসে কুৎসি মানে আল্লাহ পাকের কথা আল্লাহ পাক বলেছেন ইয়াব না আজম হে আদম সন্তান তুমি যদি আমার সামনে আসমান এবং জমিনের সমান গোনাহ নিয়ে উপস্থিত হও তুমি যদি আমার সামনে আসমান জমিনের সমান গোনার পাহাড় নিয়ে উপস্থিত হও কেয়ামতের মাঠে কিন্তু আমার সাথে কাউকে শরিক না করো আমার সাথে শরিক না করো তাহলে আমি আল্লাহ তোমার সামনে আসমান জমিন সমান ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ পাক শিরকের গুণা ছাড়া অন্য যে কোনো গুণা যাকে ইচ্ছা মাফ করতে পারেন আল্লাহ রবুর আলমিন যখন মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে মেরাজে নিয়ে যান তখন তিনটা হাদিয়া দিয়েছিলেন একটা হাদিয়া হচ্ছে পাঁচ অক্ত সলাত যেটা আমরা পড়ি যেটা পাঁচ অক্ত পড়লে পঞ্চাশ অক্তের সমান নেকি হয় আরেকটা হাদিয়া হচ্ছে দুর সুরাতুল বাকারা এর শেষের দুইটা আয়াত সুরা বাকারার শেষের দুইটা আয়াত আয়মানা রসুল থেকে ফানসুর নালাল কমিল ক্যাফিরিন পর্যন্ত রাত্রেবেলা যে ব্যক্তি এই দুইটা আয়াত পড়বে সারা রাত এবাদতের নেকি পাবে ইনশাআল্লাহ আরেকটা উপহার ছিল যে হে মুহাম্মদ সাল্লু আলী ভাসাল্লাম আপনার উম্মতের কোনো ব্যক্তি যদি শিরিক না করে মারা যায় শিরিক না করে মারা যায় বা শিরিক মুক্ত অবস্থায় আমার সামনে উপস্থিত হয় আমি ইনশাল্লাহ একদিন না একদিন তাকে মাফ করে দেব 
আমরা বুঝতে পারলাম আল্লাহ পাক শিরিক ছাড়া যে কোনো গুণা মাফ করতে পারেন সে যত বড় গুণাগারি হোক না কেন এটা আল্লাহ পাকের ইখতিয়ার আল্লাহ পাক চাইলে জেনাকারীকে মাফ করতে পারেন মৎখরকে মাফ করতে পারেন আল্লাহ পাক চাইলে সুদ খাইছে তাকে মাফ করতে পারেন কিন্তু আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন একটা পাপ তিনি মাফ করবেন না যদি বিনা তওবায় কেউ মারা যায় শিরিক করা অবস্থায় আল্লাহ পাক তাকে মাফ করবেন না ঘোষণা দেওয়া আছে সুরা জুমারের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে যে লাইন আশ্রকটা হে নবী আপনি যদি শিরিক করেন হে মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আপনি স্বয়ং যদি শিরিক করেন লাইহবাতুকা আমি আল্লাহ আপনার সব আমল ধ্বংস করে দিব মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে বলা হচ্ছে আপনি যদি শিরিক করেন তাহলে আমি আল্লাহ আপনার নেকিগুলো সব ধ্বংস করে দেব বুঝলাম আমরা শিরিকের ভয়াবহতা এবং শিরিক মুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলে কি ফজিলত হবে এবার একটা হাদিস আপনাকে আপনাদেরকে বলছি সহিহুল বুখারিতে হাদিসটা আসছে চারবার একবার দুইবার না চারবার আল্লাহ রবুল আলমিন কেয়ামতের মাঠে যখন আমরা সবাই উঠব খালি পায়ে স্যান্ডেলহীন অবস্থায় নগ্ন অবস্থায় গায়ে জামা থাকবে না গায়ে কোনো জামা থাকবে না পায়ে স্যান্ডেলও থাকবে না সবার খাতনাবিহীন অবস্থায় সবাই যখন উঠবে কে আমাদের মাঠে আল্লাহ পাক আদম আলী সাল্লামকে তখন বলবেন হে আদম তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান নামীদেরকে আলাদা করে দাও কি বলবেন তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান নামীদেরকে আলাদা করে দাও আদম আলী ইসাল্লাম বলবেন হে আল্লাহ কত জনকে আলাদা করে দিব আল্লাহ রবুল আলমিন বলবেন এক হাজারে প্রতি হাজারে নয়শো নিরানব্বই জনকে জাহান নামের জন্য আলাদা করে দাও এই কথাটা কি আপনার ভিতরে কোনো প্রভাব ফেলল প্রতি হাজারে নয়শো নিরানব্বই জনকে জাহান নামের জন্য আলাদা করে দেওয়া সই বোখারিতে চারবার আসছে হাদিসটা তার মানে হাজারে একজন ব্যক্তি জান্নাতে যাচ্ছে এই হাদিসটা শোনার পরে সাহাবাইকে রামের চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকত আর আমরা আসলে হাদিসটা বুঝতে পারলাম না কিন্তু আমরা মনে করছি ওই একজন মনে হয় আমিই হব পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্ট ব্যক্তি জাহান নামে জান্নাতে যাচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তার চেয়েও কম সাহাবাই কেরামকে নামি সাল্লাহ আলী ইসলাম সান্ত্বনা দিলেন যে ওই নয়শো নিরানব্বই জন হচ্ছে জুজ এবং জুজের মধ্য থেকে আর একজন যে জান্নাতে যাবে তার বেশিরভাগই হচ্ছে উম্মতে মোহাম্মদের মধ্য থেকে আর ইয়াজুজ আর মাজুজ কোনো দৈত্য দানব নয় এরা আদম সন্তান এরাও কি আদম সন্তান যাদের মূল কাজ হচ্ছে সারা বিশ্বে ফাঁসাদ সৃষ্টি করে বেড়ানো এতে দুইটা দল একটা দল ঈসা আলী ইসলাম আসার পরে বের হবে আর একটা দল অলরেডি ওই সি অফ গ্যালিলি বা তাবারিয়া হ্রদের পানি অলরেডি খেয়ে শেষ করে ফেলছে ওইটা অন্য বিষয় ওইদিকে গেলাম না এই হাদিসটা সই বুখারিতে চারবার আসছে তার মানে আপনি কি বুঝলেন যে এই যে নয়শো নিরানব্বইটা মানুষ জাহান নামে যাবে তাদের আমল নামায় কোন পাপটা থাকতে পারে বলেন এই যে নয়শো নিরানব্বইটা মানুষ জাহান নামে যাবে তাদের আমল নামায় কোন পাপটা থাকতে পারে যার কারণে তাদের এই অবস্থা হবে নিঃসন্দেহ শিরিক কারণ আল্লাহ পাক বলেছেন শিরিক ছাড়া আমি যে কোনো গুণা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারি তার মানে বুঝতে পারলাম যে এমন একটা যুগ আসবে একটু বসেন প্লিজ এমন একটা যুগ আসবে যেই যুগে মানুষ শিরিক থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না এমন একটা যুগ আসবে পৃথিবীতে যেই যুগে মানুষ শিরিক থেকে সহজে বেঁচে থাকতে পারবে না ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক মানুষকে শিরকের মধ্যে ডুবে যেতে হবে এই যুগটা কোন যুগ এই যুগটা কি রসুল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লামের যুগ এই যুগটা কি আবু বকর সিদ্দিকের যুগ ওমর ইব্রু খত্তাবের যুগ ওসমান গনির যুগ না আলী রদি আল্লাহর যুগ নাকি আমাদের মতো যে কাফের ফাঁসেক জালে মোশেক আর মোনাফেকদের যুগ কোন যুগ সেটা নিঃসন্দেহে সেটা এমন একটা যুগ যে যুগের প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনি শিরিক দেখতে পারবেন এমন আপনাকে আপনি যে অবস্থায় বসবাস করছেন আমি আপনি এই বিশ্বের অবস্থা একটু বলি এখনকার এই পুরো বিশ্বটা দাঁড়ায় আছে শিরকের উপরে এই বিশ্বের কয়েকটা সেক্টর এই বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা এই বিশ্বের অর্থনীতি এই বিশ্বের রাজনীতি এই বিশ্বের সমাজনীতি এই বিশ্বের সংস্কৃতি সবগুলো দেখবেন শিরকের উপর ডুবে আসে শিক্ষা ব্যবস্থা এই বৈশ্বিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে সারা বিশ্বে 
দেখবেন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য থেকে আল্লাহকে তুলে দেয়া হয়েছে আপনার সন্তান বিশ বছর তিরিশ বছর একটা জায়গায় পড়াশোনা করবে তিরিশ বছর পড়াশোনা করার পরে দেখবেন কোরআনে তিরিশটা সুরাও সে মুখস্থ করতে পারে না তিরিশটা আয়াতও সে জানে না রবি সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবনই সে কখনো পড়ে দেখবে না কোরআনুল ক্যারিম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে কখনো পড়বে না এই তিরিশ বছরে সে বিবিএ এম বিএ ডক্টরেট অনেক কিছু ডিগ্রি অর্জন করবে বাইরে থেকে কেমব্রিজ অক্সফোর্ড হার্ভার্ড থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসবে আসার পরে তারা বলবে যে আসলে আল্লাহ বলতে কিছু নাই এই মহাবিশ্ব বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে যা চোখে দেখি না তা বিশ্বাস করি না তাদের কনসেপ্ট এটা তারা বলবে জ্ঞান সেটাই পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেটাই হচ্ছে জ্ঞান পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় সেটাই জ্ঞান যেহেতু আল্লাহকে পরীক্ষা করে ল্যাবরেটরিতে প্রমাণ করা যায় না অতএব আল্লাহ বাদ যেহেতু ফেরেস্তাদেরকে ল্যাবরেটরিতে প্রমাণ করা যায় না অতএব ফেরেস্তায় বিশ্বাস আমরা করতে পারি না যেহেতু আসমানি কিতাবগুলো আমরা চোখে দেখি নাই অতএব এটা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে কোনো প্রমাণ নাই যেহেতু আমরা পরকাল কেয়ামত হাসর কবর কবরের রাজা মিজান পুলসিরাজ জান্নাত জাহান নাম দেখিনি এগুলোকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা যায় না অতএব এগুলো বাদ এই হচ্ছে এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ যুক্তি দর্শন এগুলো দিয়ে যখন আপনি যাচাই বাছাই করতে পারবেন তখন তার অস্তিত্ব আছে যদি না পারেন তাহলে অস্তিত্ব নাই এই কারণে পুরো বিশ্বের এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটা গডলেস আল্লাহিন এদের ঈশ্বর বিজ্ঞান বিজ্ঞান যা বলবে তারা বিশ্বাস করবে কিন্তু কোরআন সুন্না যা বলবে তারা নিঃশর্তভাবে সেটা বিশ্বাস করবে না বিজ্ঞান যদি আগামীকাল বলে যে পৃথিবী থেকে পাঁচ কোটি আলোকবর্ষ দূরে একটা গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে যে গ্রহটা হীরা দিয়ে তৈরি মণিমুক্তা দিয়ে তৈরি যেখানে হুর আছে নদী আছে সারাব আছে সেখানে অন্য অন্য প্রাণী আছে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা সেই গ্রহের মধ্যে আছে তখন যদি নাসা এই কথাটা বলে আমেরিকার মহাকাশ সংস্থা নাসা যদি এই কথাটা বলে তখন দেখবেন সারা বিশ্বের মানুষ হইচই পরে যাবে যে এরকম একটা গ্রহ আছে আসলেই আছে তারা সেটাকে বিশ্বাস করবে করবে না কিন্তু এই কথা যদি আল্লাহ পাক কোরআনে বলেন যে এমন একটা জান্নাত তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি যেখানে এটা 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 সব আছে আমরা বিশ্বাস করব না আমরা মনে করব যে এটা আমাদের যুক্তি দর্শন বিজ্ঞানে যায় না তাই এটার অস্তিত্ব নাই এই হচ্ছে আপনার শিক্ষা ব্যবস্থা ওরা যদি বলে কালকেই আরেকটা গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে যেটা আগুন দিয়ে তৈরি যেখানে অনেক ফেরস্তা আছে এঞ্জেলস ওরা বলবে এলিয়েন সেখানে আজাব দেয়া হচ্ছে শাস্তি দেয়া হচ্ছে সেখানে বড় বড় কুকুর আছে ঠান্ডা জায়গা আছে গরম জায়গা আছে ওর গভীরতা অনেক বেশি বিশ্বাস করবে অবশ্যই বিশ্বাস করবে কিন্তু আপনার আল্লাহ কোরআনে বারবার বলছেন যে এটা হচ্ছে নার আগুন খল ইদি না ফিহা তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে এরা সেটা বিশ্বাস করবে না এই হলো এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং এটা পুরো বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একটা দেশও বাদ নাই যেটা এই শিক্ষা ব্যবস্থার আন্ডারে নাই শুধু তাই না এরা ধর্মকেও আক্রমণ করে থাকে যারা ধার্মিক ধর্মকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে থাকে বা ইসলামের মৌলিক জিনিসগুলোকে মেনে চলার চেষ্টা করে এই শিক্ষা ব্যবস্থা ওদেরকে বলে এরা হচ্ছে জঙ্গি এরা হচ্ছে সন্ত্রাসী এরা মৌলবাদী এরা সেকেলে এগুলো ওই যুগে চলতো এই যুগে চলে না এটা এদের বক্তব্য কাদের বক্তব্য যারা বাইর থেকে বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে আসছে আসার পরে বলছে যে এগুলোর কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে যেহেতু ধর্মকে প্রমাণ করতে পারি না অতএব এর অস্তিত্ব নাই আর আপনার বিশ্বাসের ভিত্তিটা কি আমরা কি ফোনগুলো একটু সাইলেন্ট করতে পারি না আপনার আপনার যে জ্ঞান তার ভিত্তিটা কোনটা আপনার জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে আপনার জ্ঞানের ভিত্তিটা কি যারা গায়েবে বিশ্বাস করে এটা এমন একটা বই যে বইয়ে কোনো সন্দেহ নাই হুদাল্লিল মুত্তাকির এই বইটা মুত্তাকিদের জন্য হেদায়াত কোন মুত্তাকি কারা মুত্তাকি গায়েব যারা গায়েবে বিশ্বাস করে কোন গায়েব আমরা ইমানের ছয়টা পিলার জানি আল্লাহ বিশ্বাস রসুল গণে বিশ্বাস ফেরেস্তা গণে বিশ্বাস আর কি আসমানি কিতাব সমূহে বিশ্বাস পরকালের জীবন এবং তাকদিরের ভালো বন্ধু এই ছয়টা বিশ্বাসকে মানে এই ছয়টা বিশ্বাস পিলার বা ইমানের ভিত্তিকে আপনি কি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন দর্শন দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন তাহলে এগুলো বাদ নাকি এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে এইখানে শিরিক করিয়েছে এবং আপনি 
জানেন বা না জানেন আপনার পুরো প্রজন্ম এই পুরো প্রজন্ম আপনার ছেলে আপনার মেয়ে আপনার ভাই বোন সবাই এখন এই শিক্ষা ব্যবস্থার শিরকের মধ্যে আবুড়ুব করছে এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াশোনা করার পরে বিশ তিরিশ বছর পর তারা বলছে আল্লাহ বলতে কিছু নাই ধর্ম বলতে কিছু নাই আসলে পর্দার বিধান সেই কালে চলতে এই কালে চলে না সুদই ভালো সুদ দিয়ে অর্থনৈতিক প্রোগ্রেস হয় জাতিসংঘই হচ্ছে সব সমস্যার সমাধান ওই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যা দিবে সেটাই সলিউশন আর ইসলামিক বিষয় যারা ফলো করে এরা তো সে কেলে ব্যাকডেটেড জঙ্গি সন্ত্রাসী মৌলবাদী এরাই সে কথা বলছে আপনার ছেলেই বলছে এই কথাটা যাকে আপনি তিরিশ বছর পড়াশোনা করালেন বাইরে থেকে ডিগ্রি ডিগ্রি নিয়ে আসলো বাইরে থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসে বলছে সমকামিতা জায়েজ একটা ছেলে একটা ছেলেকে বিয়ে করতে পারে বাইরে থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসে বলছে যে এটা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং মক প্রকাশের স্বাধীনতা এবং আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের যে বিধান শাসনগুলো আছে এগুলো ওই যুগে চলতে এই যুগে চলে না এই কথা কারা বলছে আমাদের মতো মুসলিম পরিবারের সন্তানরা বলছে কেন বলল কারণ এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থায় আপনি ওদেরকে পড়াশোনা করিয়েছেন যার ফলে ওদের ভিতরে শির কি আঁকিদা ঢুকে গেছে শির তারা আল্লাহর হালালকে হারাম করছে আল্লাহর হারামকে হালাল করে নিচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা শির পুরো বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা শির্কের উপর এদের ঈশ্বর হচ্ছে বিজ্ঞান যে বিজ্ঞান আমরা ওদেরকে দিয়েছিলাম সেই বিজ্ঞান নয় কিন্তু আমরা যে বিজ্ঞান দিয়েছিলাম সেই বিজ্ঞান ছিল আল্লাহ কেন্দ্রিক আর ওরা যে বিজ্ঞান আমাদেরকে দিচ্ছে এটা আল্লাহহীন গডলেস ওরা এসব কথা শুনলে হাসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আলী রদি আল্লাহ ওয়ানহুর চোখের মধ্যে থুতু দিলেন খায়বারের যুদ্ধের দিনে থুতু দিলেন চোখ উঠেছে আর চোখ সাথে সাথে ভালো হয়ে গেল এটা আছে না হাদিসের মধ্যে ওদেরকে হাদিসটা বললে হাসবে ঠাট্টা তামাশা করবে খন্দকের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের সামনে খাবার আনা হলো তিনি খাবারটাকে এক জায়গায় করলেন বারাকার দোয়া করলেন সবাই সেখান থেকে খাবার খাচ্ছে খাবার শেষ হচ্ছে না খাবার শেষ হয়নি শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত খাবার খেয়ে চলে গেছে খাবার শেষ হয়নি এটা ওরা বিশ্বাস করবে আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষকে জীবন দেন মৃত্যু দেন এটাও ওরা বিশ্বাস করে না আল্লাহ যে শাসন ব্যবস্থা দিয়েছেন খেলাফা এটাই হচ্ছে মানবতার মুক্তি এটা ওরা বিশ্বাস করে না আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন আসছে কোরআনে প্রত্যেকটা বিষয়ের সমাধান আছে এটাও বিশ্বাস করে না রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নাই হচ্ছে উসমাতুল হাসানা এটা ওরা বিশ্বাস করে না ইসলামের যে অর্থনীতি এই অর্থনীতির মধ্য দিয়ে সমাজে প্রগতি আসবে ওরা বিশ্বাস করে না ইসলামের যে রাজনীতি এই রাজনীতির মধ্যেই শান্তি কামিয়াবি ওরা বিশ্বাস করে না এই যে আল্লাহ পাকের বিধানগুলোকে ওরা পাশ কেটে এড়িয়ে যায় বা কুফুরি করে এটা কি এটা একটা শেরক আমি আবার মনে করে দিচ্ছি নয়শো নিরানব্বইটা মানুষ হাজারে জাহান নামে যাবে এই শিরকের কারণে এই হলো শিক্ষা ব্যবস্থা শিরক এটা নিয়ে একটা লেকচার দিতে পারবো আমি ইনশাআল্লাহ আরেকটা জায়গায় নিয়ে যাই আপনাদেরকে এবার আসেন সংস্কৃতিতে শিরক এখন দেখবেন কথায় কথায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সংস্কৃতি হাজার বছরের ঐতিহ্য এই কথাগুলো শুনি আমরা চেতনা চেতনা ঐতিহ্য সংস্কৃতি আপনার ঘরের মুসলিম ছেলেমেয়েরা ঢাক ঢোল বাঁধাচ্ছে বাদ্যযন্ত্র বাদাচ্ছে মাদক খাচ্ছে র্যালি করছে হনুমানের মুখোশ পরে ঘুরছে আর আমরা বলছি সংস্কৃতি কাদের সংস্কৃতি আমাদের রবি আমাদের রবি সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লাম তো এই সংস্কৃতি আমাদেরকে দেন নাই আবু বকর উসমান আলী ওমর হামজা এরা তো এই সংস্কৃতি আমাদেরকে দেন নাই তাহলে হাজার বছর কোথা কোথা থেকে আসলো এটা ইভেন সংস্কৃতির নামে নারী এবং পুরুষকে বেলাল্লা পড়ার মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটা মেয়ে যে আর একটা ছেলের সামনে পর্দা করতে হয় এই কনসেপ্টটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সংস্কৃতির নামে ঢাক ঢোল মূর্তি পূজা ভাস্কর্যটা ইত্যাদি যে কোনো নাম দিয়ে হোক না কেন মানুষকে আজকে মূর্তির সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করা হচ্ছে মোমবাতি জ্বালাতে বাধ্য করা হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সেজদা করতে বাধ্য করা হচ্ছে নিরবতা পালন করতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং মুসলিম ঘরের সন্তানদেরকে অমুসলিমদের কৃষ্টি কালচার শেখাতে বাধ্য করা হচ্ছে এটা কোন সংস্কৃতি এটা সাংস্কৃতিক শিরক আবার বলছি হাজারে নয়শো নিরানব্বইটা মানুষ জাহান নামে যাবে এইটা একটা কারণ এই জায়গায় যদি আপনি গিয়ে বলেন যে এটা আমাদের সংস্কৃতি নয় এটা পশ্চিমাদের সংস্কৃতি বা হিন্দুদের সংস্কৃতি বা বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি তখন তারা আপনার দিকে তেরে আসবে বলবে এ জঙ্গি হয়ে গেছে বা এ সন্ত্রাসী হয়ে গেছে মৌলবাদী হয়ে গেছে এরা আমাদের চেতনার বিরোধী এরা এই দেশে থাকার অধিকার হারিয়েছে এই জমিনটা আল্লাহ রবুল আলমিনের আপনি আমাকে দেশের ভয় দেখাচ্ছেন কি জন্য এই জমিনটাই তো আল্লাহ রবুল আলমিনের আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান চলবে নাকি আল্লাহর জমিনে শয়তানের বিধান চলবে জমিন আল্লাহর বিধান চলবে শয়তানের না জমিন আল্লাহর বিধান চলবে আল্লাহর সাংস্কৃতিক শেখ আরেকটা জায়গা নিয়ে যাই সময় কম তো দ্রুত যাচ্ছি 
ইকোনমিক শেখ অর্থনৈতিক শেখ আল্লাহ পাক অর্থনীতির বিধান দেন নাই কোরআন হাদিসে নাকি কোরআন সোন অসম্পূর্ণ কি মনে হয় আপনাদের কাছে কোরআন এবং সোননা কি পরিপূর্ণ না অসম্পূর্ণ এটাও এখন মুসলিমদেরকে হজম করাতে হয় এটাও মুসলিমদেরকে এখন হজম করাতে হয় যে কোরআন সোননায় আল্লাহ পাক প্রতিটা বিষয়ের হেদায়ত দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা নাহালের মধ্যে বলেছেন ওয়ানাজাল না আলে গেল কিতাব তিবিয়া আনান নিকুল্লি সাই হে নবী আমি আপনার প্রতি এমন একটা বই নাজিল করেছি যেই বইটা প্রত্যেকটা বিষয়ের ব্যাখ্যা সুরা কাহাফে আল্লাহ বলেন চুয়ান্ন নম্বর আয়তে যে ওয়ালাকত সররফ না ফিহাদ আল কোরআন লিন্নাস মিনকুল্লি মাসাল আমি কোরআনের মধ্যে মানব জাতির জন্য প্রত্যেকটা বিষয় ব্যাখ্যা করেছি এই কথাগুলি কি তাহলে মিথ্যা আল্লাহ পাক যে বলছেন কোরআনের সব কিছুর বিধান আমি দিয়েছি অর্থনৈতিক বিধানটা কোথায় তাহলে আল্লাহ পাক সুরা বাকারায় বলেছেন ওয়াহাল বাইয়া ওয়াহার রমার রিবা আল্লাহ পাক সুদকে হারাম করেছেন ব্যবসাকে হালাল করেছেন এর বাইরে কোনো ইকোনমি নাই ইসলামিক অর্থনীতি হচ্ছে ব্যবসা কেন্দ্রিক জাকাত কেন্দ্রিক সাদাকা কেন্দ্রিক আর পশ্চিমাদের ইসলাম বিরোধী শক্তি যারা এই তাগুত এই মোটাদ এই ফাসেক এই জালেন এই পশ্চিমা সভ্যতার অর্থনীতি হচ্ছে সুদ কেন্দ্রিক এই যে সুদ কেন্দ্রিক অর্থনীতি তারা দিয়েছে আমাদেরকে উপহার এবং বিশ্বের প্রতিটা দেশে সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং সিস্টেম তারা চালু করে দিয়েছে বিশ্বের একটা দেশ খুঁজে পাবেন না হোক সেটা মুসলিম কান্ট্রি বা নন মুসলিম কান্ট্রি যেখানে তাদের সুদি ব্যাংকিং সিস্টেম চলছে না আপনাদেরকে মনে করিয়ে দেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি সুদ খায় সে তার মায়ের সাথে জিনা করল এটা আপনার নবী বলেছেন আপনার নবী যাকে কবরে দেখানো হবে এবং আপনাকে প্রশ্ন উত্তর ফেস করতে হবে নাকি হবে না ফেস করতে নাকি মনে করছেন যে আপনার কবরে ট্রাম্প এসে আপনাকে বাঁচাবে পুতিন এসে বাঁচাবে বিশ্বের পরাশক্তির এসে বাঁচাবে এই জাতিসংঘ এসে বাঁচাবে ন্যাটো এসে বাঁচাবে কি মনে করছেন আপনি নাকি আপনার এমপি মন্ত্রীটা আপনাকে বাঁচাবে কবরে এই ব্যক্তিকে দেখানো হবে এই ব্যক্তিকে যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে ম্যান হায়দার রজুল বু ইসাফিকুম আপনাকে বলতে হবে হায়দার নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম এটা কি আপনি বলতে পারবেন আপনি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কথাকে অগ্রাহ্য করলেন তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি রিবা এর সাথে সংশ্লিষ্ট হল সে ব্যক্তি তার মায়ের সাথে জিনা করল এটা সুদের সবচেয়ে নিম্ন স্তরের পাপ সর্বোচ্চ পাপ আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধ করা আল্লাহ এবং তার রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আপনি কবরে পার পাবেন মনে করছেন এই পুরো পৃথিবী এই পুরো পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ যদি আল্লাহ আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধ করে আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা মানুষকে জাহান নামে দিতে পারেন আল্লাহ পাকের কোনো পরোয়া নাই এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ যদি আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিরুদ্ধে চলে যায় প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহ পাক জাহান নামে পাঠাবেন কোনো সন্দেহ নাই কাউকে ছাড় দিবেন আল্লাহ পাক আল্লাহর কিছুই যায় আসে না দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে একটা মাছির ডানার মতো না পুরো দুনিয়াকে তুলে আল্লাহ পাক জাহান নামে দিতে পারেন যদি দুনিয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে চলে যায় কি ভাবছি আমরা নবীজি বলেছেন এক দিরহাম যে ব্যক্তি সুদ খায় সে যেন ছত্রিশটা মেয়েকে ধর্ষণ করল ছত্রিশটা মেয়েকে রেপ করলে যতটা পাপ হয় এক দিরহাম সুদ খাইলে তার চেয়ে বেশি পাপ হয় হাদিস তো বুখারের হাদিস আর আপনারা তো আহুল হাদিস কমিউনিটি আপনারা তো জানেন হাদিসগুলো নবীজি আরও বলেছেন চার শ্রেণীর মানুষকে আমি অভিশাপ দিয়ে গেলাম এক শ্রেণী যে ব্যক্তি সুদ খায় দুই নম্বর যে ব্যক্তি সুদ দেয় তিন নম্বর যে ব্যক্তি সাক্ষী থাকে চার নম্বর যে ব্যক্তি লিখে রাখে কোথায় যাবেন আপনি পুরো ব্যাংকিং সিস্টেম এই সিস্টেমের মধ্যেই আছে হয় খাবেন না হলে দিবেন না হলে সাক্ষী থাকবেন না হলে লিখে রাখবেন এই সিস্টেমটা আমাদেরকে দিলটাকে এই সিস্টেমটা কি আজকে থেকে দুইশো বছর আগে ছিল ছিল না কোথা থেকে আসলো সিস্টেমটা এই সিস্টেমটা কোথা থেকে আসলো আপনাদের কি সাইলেন্ট মুড নাই ফোনের মধ্যে এই সিস্টেমটা কে দিল এই সিস্টেমটা দিয়েছে ওই পশ্চিমা সভ্যতা যখন থেকে এই ব্রিটেন এই যে আজকে খুবই বলেছিলাম এই ব্রিটেন এই ব্রিটিশরা যখন থেকে এই ক্ষমতা এসেছে বিশ্বের ইসলামিক খেলাফতটাকে তুলে দিয়ে তখন থেকে সারা বিশ্বে তারা ওদের ব্যাংকিং সিস্টেম চালু করেছে এরপরে ব্রিটেন চলে গেল ওর জায়গায় আসলো আমেরিকা এবং আমেরিকা এসে আরও বড় ব্যাংকিং সিস্টেম আপনাকে দিয়েছে এরপরে এখন বিশ্বের নেতৃত্ব দিবে সামনে কয়দিন পরে ইসরায়েল এবং অলরেডি সেটা দিচ্ছে অলরেডি সেটা দিচ্ছে এবং সে আরও অত্যাধুনিক ব্যাংকিং সিস্টেম আপনার সামনে দিবে নবীজি এই যুগের কথাই বলেছিলেন যে এমন একটা যুগ আসতে যাচ্ছে যে যুগে একজন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না যে ব্যক্তি সুদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারবে একটা ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না একটাও না এটাই সেই যুগ এটাই সেই যুগ কোনো সন্দেহ নাই এই ব্যাংকিং সিস্টেমের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে সুদ খাওয়ানো হচ্ছে ইসলামিক ব্যবসা কেন্দ্রিক অর্থনীতিকে ধ্বংস করা হয়েছে এটা কি 
এটা শুধু কবিরা গুনাই নয় এটা শুধু হারামি নয় এটা শুধু কুফুরি নয় এটা একটা শেখ কিভাবে শেখ এই অর্থনীতিটা কিভাবে শেখ উত্তর সুরা তওবার একত্রিশ নম্বর আয়টা পড়বেন সুরা তওবার একত্রিশ নম্বর আয়টা পড়বেন আল্লাহ পাক বলছেন আয়টা ভালো করে শোনেন আল্লাহ পাবুল আলমিন বলছেন যে ইহুদিদের যারা ধর্ম নেতা ছিল এবং পলিটিক্যাল নেতা ছিল পাদ্রি এবং দরবেশ এদেরকে ইহুদি খ্রিস্টানরা রবের আসনে বসিয়েছিল কার আসনে রবের আসনে এবং ইসা আলী সালামকেও রবের আসনে বসিয়েছিল অথচ তাদেরকে শুধুমাত্র একটা আদেশ করা হয়েছিল যে তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না সুবহান তারা আল্লাহ পাক পবিত্র তারা আল্লাহ সাথে যে শিরিকটা করছে এই বিষয় থেকে তারা পবিত্র এই আয়াতটা যখন রসুল সাল্লাহ আসলাম তেলাওয়াত করছিলেন তার সামনে বসেছিলেন আদি ইবনে হাতিব নামক একজন ব্যক্তি এই জায়গাটা খুব ভালো করে বোঝেন আদি ইবনে হাতিম নামক একজন ব্যক্তি তিনি তিনি ছিলেন খ্রিস্টান তিনি ছিলেন কিন্তু নাসারা খ্রিস্টান হাতেম তাইর নাম শুনেছেন দাতা হাতেম তাই তার ছেলে আদি ইবনে হাতেম তিনি খ্রিস্টান ছিলেন নবীজির সামনে বসে আছেন এই সময় নবীজি এই আয়টা তেলাবাদ করছেন এবার আদি ইবনে হাতেম তিনি বলছেন সই মুসলিম আছে আদি ইবনে হাতেম বলছেন যে লাসনা না আবুদু হুমিয়া রসুল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আমরা তো আমাদের পাদ্রি এবং দরবেশদের ইবাদত করি না আমরা তো আমাদের পাদ্রি এবং দরবেশদের এবাদত করি না কিন্তু আল্লাহ পাক যে আপনাকে বললেন আমরা ওদের এবাদত করি তাহলে কেমন হলো বিষয়টা এবার নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন এলাই সাই হার রিমু না মা আহাল্লাহ ফাতু হার রিমু না হু তোমাদের পাদ্রি তোমাদের দরবেশরা আল্লাহর হালালকে হারাম করে দেয় না কি আর তোমরা কি সেটা মেনে নাও না তোমাদের পাদ্রি এবং দরবেশরা আল্লাহর হালালকে কি হারাম করে দেয় না তোমরা কি সেটা মেনে নাও না বুঝতে পারছেন কথা ওদের পাদ্রি ওদের দরবেশটা কি করত আল্লাহর হালালকে হারাম করত এবং আল্লাহর হারামকে হালাল করত আর জনগণ সেটাকে মেনে নিত বুঝতে পারছি কি আমি একটা সমাজ ছিল ওই ইহুদি খ্রিস্টানদের যাদের পাদ্রি এবং দরবেশরা আল্লাহর হালাল করা বিধানগুলোকে হারাম করে দিত এবং আল্লাহর হারাম করা বিধানগুলোকে হালাল করে নিত তোমরা কি এটা মেনে নাও না নবীজি বললেন তখন তিনি বলছেন আরিফ নাহাতেম বেলা ইয়া রসুল্লাহ অবশ্যই হে আল্লাহ রসুল এইটা তো আমরা করি নবীজি বললেন তিলকে আইবা যতক্ষণ এটাই হচ্ছে ওদের ইবাদত করা এটাই হচ্ছে ওদেরকে রবের আসলে বসানো এইটা যদি বুঝে থাকেন তাহলে এখন বোঝেন আল্লাহ রবুল আলমিন কি মতকে হারাম করেন নাই আমরা কি সেটা হালাল করিনি আমরা লাইসেন্স দেই নাই এখন আমরা বলছি যে ভেজাল মত খাবেন না অনুগ্রহ করে লাইসেন্স যুক্ত মেয়াদ মেয়াদ আছে যেসব মতের ওই মত খান আমরা মিডিয়াতে বলছি না এগুলো কত বড় ফাঁসেক হলে মানুষ এই কথাটা বলতে পারে যে মদ খায়েন না ভেজাল মদ খাওয়ার দরকার নেই মেয়াদ দেখে খাবেন মদ আল্লাহ পাক বদটাকে হালাল করেছেন আমরা কি করলাম আল্লাহ পাক হারাম করেছেন আমরা কি করলাম হালাল করলাম সরি আস্তাক ফুরুল্লাহ আল্লাহ পাক রিবা সুদকে কি হারাম করেননি আমরা সেটাকে না না আমরা ফরস করেছি আমরা কি করেছি ফরস করেছি আল্লাহ পাক জিনাকে হারাম করেননি আমরা ফ্রি মিক্সিং দিয়ে জিনাকে উন্মুক্ত করিনি আমরা সংস্কৃতির নামে জেনাকে উন্মুক্ত করিনি আল্লাহ পাক শিরিককে হারাম করেননি আমরা শিরকি সিস্টেমগুলো চালু করিনি আল্লাহ পাক এই যে ব্যাভিচার এটাকে হারাম করেননি আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে এটাকে হালাল করছি না এটাকে প্রমোট করছি তো এরকম করে একটা একটা করে দেখাতে গেলে রাত শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ পাক যত বিষয়কে হারাম করেছেন প্রতিটা বিষয়কে আমরা হালাল করেছি আবার আল্লাহ যেগুলোকে হালাল করেছেন দেখেন আল্লাহ হালাল করেছেন কি ইসলামী খেলাফা উঠিয়ে দিয়েছি আমরা আসে খেলাফা আল্লাহ হালাল করেছেন কি পর্দা পর্দাকে আস্তে আস্তে আমরা টেকনিক্যালি সরিয়ে দিয়েছি আল্লাহ হালাল করেছেন কি ইসলামিক সংস্কৃতি আমরা কি করেছি ওটাকে জাদুঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি আল্লাহ হালাল করেছেন কোরআন সুন্নার যে ইকোনমিক সিস্টেম আমরা সেটাকে তুলে দিয়েছি এমন কোনো হালাল নাই আল্লাহ পাকে যেটাকে আমরা সরিয়ে দিয়ে নাই আবার এমন কোনো হারাম নাই যেটাকে আমরা হালাল করে নেই নাই এটাকে আল্লাহ পাক কি বললেন এটাকে আল্লাহ পাক বললেন সুবহানুশ্রিকুন মানে কি আল্লাহ পাক পবিত্র তারা আল্লাহ সাথে যে শিরিকটা করছে এই বিষয় থেকে এখন কি প্রমাণ করতে পারলাম যেটা শিরিক 
এই পুরো সিস্টেমটাই শিরক আবার বলছি হাদিসটা হাজারে একজন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে হাজারে একজন ব্যক্তি আর ওই নয়শো নিরানব্বইটা মানুষের আমল নামায় থাকবে এই শিরকের পাপ তার মানে ওই মানুষগুলো এমন একটা যুগের মানুষ আমাদের মতো এই আখেরুজ্জামানের মানুষ যাদের জীবনের প্রতিটা সেক্টরেই শিরক পড়াশোনা করতে যাবে শিরকার কুফুরি অর্থনীতি চালাতে যাবে সেখানে শিরকার কুফুরি আপনার মিডিয়াতে যাবে শিরিক কুফুরি মিডিয়া তো শিরিকার কুফুরের আখড়া ওখানে মিডিয়া যে শিরকের আখড়া এটা বোঝার জন্য একটাই যথেষ্ট জিনিস সেটা হলো এরা জীবনেও বলবে না ইনশা আল্লাহ এই কথাটা ওরা জীবনেও বলবে না ওরা কোনো দিনও বলবে না মাশা আল্লাহ সুফান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই ওয়ার্ডসগুলো আপনি মিডিয়া পাবেন না কারণ তারা মনে করে এগুলো একটা নির্দিষ্ট ঘরানার কিছু মানুষের জন্যে যারা একটু ব্যাকডেটেড যারা শেকেলে যারা মৌলবাদী যারা একটু সন্ত্রাসী টাইপের হয় যাদের চেহারা একটু দাঁড়িয়ে টাড়ি থাকে হ্যাঁ যারা আবার সমাজের অরাজকতা মেনে নিতে পারে না এই টাইপের মানুষের জন্য এগুলো আর কি তো এদেশের এদেশে শুধু না ইসরায়েল বেসড যত মিডিয়া আছে পুরো বিশ্বে আমেরিকা এবং ইসরায়েল বেসড করা প্রতিটা মিডিয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে একটা উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের দিনকে রাত বানাবে ইসলামের রাতটাকে দিন বানাই দেবে পৃথিবীর আনাচে কানাচে তারা মুসলিমদেরকে টেরোরিস্ট সন্ত্রাসী জঙ্গি বলে প্রচার করবে এবং ইসলামের বিরোধী শক্তিগুলোকে তারা বীর হিসেবে উপস্থাপন করবে যখন তারা পাখির মতো লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলবে তখন কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু যখন মুসলিমরা একটু বাটুল টাটুল ঢাল তলোয়ার নিয়ে প্রোটেস্ট করার চেষ্টা করবে এরা হয়ে যাবে সন্ত্রাসী এরা হবে জঙ্গি এর পিছনে কারা আছে তাহলে নিঃসন্দেহে এর পিছনে এমন এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা চায় না যে এই বিশ্বে ইসলামটা আবার রাইস করুক এরা কারা এদের পরিচয় আল্লাপাক দিয়েছেন এরা হচ্ছে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ যারা একে অপরের বন্ধু এদেরকে আমরা বলি জায়নিজম বা জায়নিস মুভমেন্ট এর সাথে যুক্ত হয়েছে মোশরেকরা এবং মোশরেকদের সাথে যুক্ত হয়েছে মোনাফেকরা এর সাথে ফাঁসেকরা আছে জালেমরা আছে তগুদরা আছে এরা সবাই আজকে ঐক্য জোট এই ইহুদি এবং খ্রিস্টান সভ্যতা এই পশ্চিমা সভ্যতা আপনার ন্যাটো আপনার আমেরিকা আপনার ইসরায়েল এবং পুরো মুসলিম কান্ট্রিগুলোর মধ্যে যত মোনাফেক সব মোনাফেক এর সাথে মোশরেকরা এবং বুদ্ধিস্টরা সবাই আজকে ঐক্য জোট কার বিরুদ্ধে ঐক্য জোট আপনার বিরুদ্ধে আপনার বিরুদ্ধে আপনার বিরুদ্ধে ঐক্য জোট আপনাকে তারা এত ঘৃণা কেন করে তাহলে কেন কারণ আপনি সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত ল্যা ইলাহাইল্লাহ বলবে শিরিক করবে না ততক্ষণ আল্লাহপাকে এই পৃথিবীটা ধ্বংস করবেন না আর আপনারাই সেই জাতি যারা এদের এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখেন এবং আগামী দিনগুলোতে এরাই দাঁড়াবে ইনশাআল্লাহ তাহলে এই কয়েকটা সেক্টর আজকে ব্যাখ্যা করার সময় পেলাম শিক্ষা অর্থনীতি মিডিয়া প্রযুক্তি এবং দেখেন এই যে আল্লাহর হালালকে হারাম করা হারামকে হালাল করা প্রতিটা সেক্টরে আপনি দেখবেন শির্ক আর শির্ক এই শির্কি বিশ্বের মধ্যে আরেকটা বড় শির্ক আছে সেটা বলে শেষ করছি সেটা হলো পলিটিক্যাল শির্ক পলিটিক্যাল শির্কটা কেমন আমরা মনে করেছি যে ইসলাম আর পলিটিক্স আলাদা জিনিস ইসলাম আলাদা ওটা মসজিদের কোনায় আর পলিটিক্স বাইরে দুটো আলাদা জিনিস অথচ আল্লাহ পাক এই আদম আলি ইসলামকে সৃষ্টি করার পর কি বলেছিলেন ইন্নি জে আইলুকে সরি ভুল হলো ওয়াইস কল রব্ব খালিল মেলাইকা ইন্নি জে আইলুন ফিল আরদি কি শব্দটা খলিফা খলিফা মানে কি আচ্ছা এটা যদি বলেন তাহলে এর ব্যাখ্যা আবার তার অন্যরকম করবে আর কি আচ্ছা ব্যাখ্যাটা আমরা কোরআন থেকে নেই তাহলে খলিফা শব্দের ব্যাখ্যা কি আল্লাহ পাক নিজেই সুরা সদের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ পাক আদম আলি ইসলাম ছাড়াও আরও একজন ব্যক্তির নামে বলেছেন সে হচ্ছে খলিফা তিনি কে বলেন তো নো আদম আলি ইসলাম ছাড়াও আল্লাহ পাক আরও একজন নবীকে বলেছেন যে সে আমার খলিফা তার নাম দাউদ আলী ইসালাম ওই বানু ইসরায়েলের নবী ওই ইহুদি খ্রিস্টানদেরই নবী তাদেরই নবী তারা কি এখান থেকে কোনো হেদায়ত নিবে আদৌ কি বলেছেন আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক বলছেন ইয়া দাউদ হে দাউদ খুব ভালো করে আটটা শোনেন ইয়া দাউদ হে দাউদ ইন্নি জ্যালুকা ইন সরি ইন্না জাল না ক্যা খলিফাতান ফিল আদ আল্লাহ পাক বলছেন হে দাউদ নিশ্চয়ই আমরা বা আল্লাহ পাক বলছেন আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার খলিফা করেছি নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা করেছি এবং তোমার কাজটা কি অ্যাজ এ খলিফা তোমার কাজ কি ফাহকুম বেইনা ন্যাসি বিল হক তোমার কাজ হচ্ছে মানব জাতির মধ্যে হকের মানদণ্ডে বিচার ফয়সালা করবে এটা হচ্ছে খলিফার ফাংশন খলিফার কাজ হকটা কি আবার হকের সংজ্ঞা পাবেন সুরা কাহফের মধ্যে উনত্রিশ নম্বর আতে আছে ওয়াকুলিল হক কুমের রব বিকুম হক সেটাই যেটা তোমার রবের পক্ষ থেকে নাজিল হয় তাহলে রবের পক্ষ থেকে কি নাজিল হয়েছে ভাই 
গণতন্ত্র সেকুলারিজম কমিউনিজম জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্য দর্শন ভোগবাদী দর্শন তারপরে আধুনিক দর্শন এগুলো নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে কি নাজিল হয়েছে এক সময় তাওরাত নাজিল হয়েছিল ওইটা ওই সময়ের হক ছিল যখন জাবুর নাজিল হয়েছিল ওইটা ওই সময়ের হক ছিল ইঞ্জিল ওই সময়ের হক ছিল এখনকার হক কোনটা কেমন পর্যন্ত এটা মানেন তো নাকি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ দাউদ আলাহ ইসলামকে বলছেন এই হকের মানদণ্ডে বিচার ফয়সলা করবে ফাহকুম বাইনিল হক হকের মানদণ্ডে বিচার ফয়সলা করবে ওয়ালা চেতাবি আলা হাওয়া নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না নিজের মন গড়া দর্শনের অনুসরণ করবে না ইউদিল্লুক অ্যান্ড সেবিল্লাহ যদি অনুসরণ করো তাহলে এটা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে গেছে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এই কারণে যে তারা হিসাবের দিনটাকে ভুলে গেছে আজকে এই খলিফার ফাংশন আমরা বুঝতে পারি না আল্লাহ পাক আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তার বিধান দিয়ে তার হক দিয়ে যেন আমরা মানব জাতিকে শাসন করি এটা আমাদের দায়িত্ব আল্লাহ পাক যখন যাকে দায়িত্ব দিবেন তার রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে আল্লাহ পাকের হকের মানদণ্ডে বিচার ফয়সলা করা এই জায়গায় আমরা কি করছি এই জায়গায় আমরা মানব রচিত বিধান ডেমোক্রেসি সেকুলারিজম কমিউনিজম যত দর্শন আছে ইসলামকে বাদ দিয়ে এক্সেপ্ট ইসলাম এক্সেপ্ট কোরআন অ্যান্ড সোন্না যা আছে সব কিছু ইমপ্লিমেন্ট করছে কোরআন সোন্না বাদ এবং তারপরেও দাবি করছে যে আমি জান্নাতে যাব আমি ওই হাজারে একজন ব্যক্তি আমি কবরের প্রশ্ন উত্তর দিতে পারব আমি পুলসিরাত পার হতে পারবো আমি হাউজে কাউসারের পানি পাবো এটা আমরা ভাবছি কেল্লা আল্লাহ কোশ্চিন কালে নয় এটা কখনো হবে না ইনশাআল্লাহ কেন হবে না সুরা মাইদা চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ সাতচল্লিশ পড়েন আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ এবার ডাইরেক্ট অ্যাকশন ফাউলাই কেহমুল ক্যাফেরন যারা আল্লাহ পাকের বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সলা করে না ফাউলাই কেহমুল আপনারাই বলেন শব্দটা আমার আমি বলতে যাচ্ছি তারা হচ্ছে ক্যাফের তারপরে পঁয়তাল্লিশে কি আছে ফাউলাই কেহমুল জলিমুন তারপরে ফাউলাই কেহমুল ফাঁসিখুন তিনটাই আল্লাহ পাক বলেছেন এটা আল্লাহর কথা আপনি কিভাবে আল্লাহর কথা চেঞ্জ করবেন এটাকে চ্যালেঞ্জ করতে যায়েন না এর ক্ষমতা আপনার নাই আল্লাহর কালামকে চ্যালেঞ্জ করতে যায়েন না এই ক্ষমতা আল্লাহ আল্লাপাকে আপনাকে দেন নাই ধ্বংস হয়ে যাবেন মসলত গুড়া গুড়া হয়ে যাবে কবরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলবে কেউ যাবে না আপনার সাথে পরকালে এই বেইমানি গাদ্দারি করে শির্কি আঁকিদা নিয়ে কবরে যায় না এটাও কিন্তু একটা শির্ক এটা হচ্ছে কি পলিটিক্যাল শির্ক যেখানে আমরা আল্লাপাকের বিধানকে বাদ দিয়ে অন্য বিধান দিয়ে ফয়সলা করছি বিশ্বের যেদিকে তাকাবেন শির্ক আমরা শুধু শির্কের কথা বলি কবরে সেজদা করা শির্ক মাজারে সেজদা করা শির্ক তারপরে আপনার ওই যে তাবিজ লটকানো তারপরে বালা টালা আংটি টাংটি পড়া এইগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু কথা বলি বেশি কিন্তু গ্লোবাল শির্ক নিয়ে আমরা কথা বলি না আর এই গ্লোবাল শির্কের মধ্যে মানব জাতিকে ঢুকালো কারা ওই পশ্চিমা সভ্যতা আমি আজকে বলেছিলাম ফুটবায় আবার একটু রিপিট করছি এই লাস্ট একশো বছরে ওরা পুরো বিশ্বের মধ্যে যা যা করেছে সবাইকে শির্কের আওতায় নিয়ে আসছে সবাইকে ধর্ম থেকে বের করিয়ে অন্য কোনো রবের দিকে নিয়ে আসছে তারা ওরা চাচ্ছে মানব জাতি এখন দাজ্জালের উপাসনা শুরু করুক ওরা এই লাস্ট একশো বছরে সারা বিশ্বে গ্লোবাল সুদ ছড়িয়ে দিয়েছে ইউনিভার্সাল জিনা ইউনিভার্সাল সুদ ইউনিভার্সাল মাদক এটা কিন্তু আগে ছিল না আগে অল্প অল্প জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল তারা খিলাফা তুলে দিয়ে সব মানব রচিত বিধান দিয়ে মুসলিম উম্মাকে কেটে টুকটা টুকটা করে ফেলেছে এবং আমাদের আপসে বিভক্তি লাগিয়ে দিয়েছে দল এখন বিভিন্ন দলে মানুষ বিভক্ত কেউ কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ নাই সবাই মনে করে আমি হকপন্থী সবাই বাতিলপন্থী তারা অনেক কিছু করেছে লাস্ট একশো বছরে মিডিয়া প্রযুক্তি দিয়ে অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে তারা ওয়ার্ল্ডের রুলিং স্টেট হয়েছে এবং মুসলিমদেরকে একদম ডমিনেট করেছে সবচেয়ে বড় কাজটা করেছে যেখানেই ওয়ার্ল্ডের যে জায়গাতেই তারা দেখবে যে আল্লাহ তার রসুল কোরআন সুন্না ইসলামী শাসন খেলাফা এগুলো নিয়ে কেউ কথা বলছে বা কোনো কম চেষ্টা করছে ওদের শিকড়টা তার উপরে ফেলে দিবে একেবারে এবং ওরা এটা করতেই পারে ক্যাপেবল আপনি কিছুই করতে পারবেন না দেখেন আপনি যদি ঐক্যবদ্ধ না থাকেন আপনি কিছুই করতে পারবেন না মিডিয়া ওদের হাতে প্রযুক্তি ওদের হাতে অস্ত্র শস্ত্র ওদের হাতে পলিটিক্যাল পাওয়ার ওদের হাতে ইকোনমিক সিস্টেম ওদের হাতে পুরো প্রযুক্তি সামরস্ত্র সব ওদের হাতে আপনি কিছুই করতে পারবেন ইসলামের জন্য এখন যদি না যদি না আমরা আগের মতো ইউনাইটেড একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করতে পারি আদারওয়াইজ এটা করতে পারবে না এই কাজগুলো তারা করেছে বিগত একশো বছরে আর সবচেয়ে বড় কাজটা করেছে যারাই ইসলামিক রেভলিউশনের জন্য চেষ্টা করছে এদেরকে তারা টার্গেট করেছে প্রত্যেকটা দেশে এবং একদম টার্গেট কিলিং তাদেরকে একদম মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে বোম মেরে আর আমরা মনে করছি সিরিয়ার ভাই মারা গেছে আমার কি প্যালেস্টাইনের ভাই মারা গেছে তাদের আমার কি ওই কাশ্মীরের লোক ওরা বুঝুক ওদেরটা 
আফগান একটা আফগান বুঝুক তাই না ভাই ওই চাইনিজদেরটা চাইনিজরা বুঝুক ওই উইঘুররা ওদেরটা ওরা বুঝুক রোহিঙ্গারা ওদেরটা ওরা বুঝুক আমি তো ভালো আছি জি না আপনাকে তারা ধরবে আপনি বাইরে প্রকাশ্যে হক বললেও তারা আপনাকে ধরবে আপনি হক না বলে ঘরের কোনায় চুপ করে ঘাপটি মেরে বসে থাকেন সেখানেও তারা আপনাকে ধরবে অবশ্যই তারা আপনাকে ধরবে কারণ আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক বলেছেন ইউরি দুন নূর আল্লাহ তার আল্লাহ পাকের নূরকে নিভিয়ে দিতে চাবে কিন্তু আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ ইউতিম মনোর আল্লাহ পাক তার নূরকে প্রজ্জ্বলিত করবেন তারা খুব ভালো করে শুনে রাখুক কথাটা আল্লাহ পাক তার নূরকে প্রজ্জ্বলিত করবেন ওলা ও ক্যারি হ্যাল ক্যা ফিরুন যদিও বা কাফের এই ফাঁসা কে জালেম বা এটা মেনে নিবে না বা চাইবে না কারণ হু আল্লাদি আর সাল রসুল তিনি সে আল্লাহ যিনি তার রসুলকে পাঠিয়েছেন বিন হুদা ও দিন ইল হক হেদায়তের সাথে দিনই হকের সাথে লিউ জিরা হু আল দিন ইকুল্লে যাতে করে এই দিন ইসলাম অন্য সমস্ত দিনের উপর বিজয়ী হবে ইনশা আল্লাহ তাল ওয়ালা ও ক্যারি হেল মুশরিকুন যদিও মুশরিকরা এটা পছন্দ করবে না আমি আপনাদেরকে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে শিরকি বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা দিলাম এই বিশ্বটা শিরকি বিশ্ব এখান থেকে আপনি কিভাবে বের হবেন আল্লাহ রসুল কয়েকটা একটা অপশন বলেছেন আমর বিন আস রদি আল্লাহ হরানুকে নবীজি বলেছেন ঘরের কোনায় থাকো মুখটা বন্ধ রাখো বেশি কথা বলিও না বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হইও না নিজের পাপের জন্য ঘরে কান্নাকাটি করতে থাকো সফল হয়ে যাবে কারণ আপনি এই সিস্টেমকে চেঞ্জ করতে পারবেন না বরং এই সিস্টেমটা আপনাকে চেঞ্জ করে ফেলবে এটা একটা অপশন যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা করেন যে বা আমার অত ক্ষমতা নাই আমার জ্ঞান নাই এলেম কালাম কিছুই নাই আপনি নিরবতা অবলম্বন করেন একদম এক ঘরে হয়ে যান এই সিরিকি বিশ্ব থেকে ডিসকানেক্টেড হয়ে আপনি একাকে থাকা শুরু করেন তাও এই সিরিকের মধ্যে আসেন না কারণ মনে রাখবেন একজন হাজারে কজন একজন জানাতে যাবে এটা আমার নাসকে রদি রদি আল্লাহ হরানুকে নবীজি নসিহত করেছেন আর কয়েকটা নসিহা বলে শেষ করছি এরপরে নসিহা করেছেন এক শ্রেণীর মানুষকে যারা বলছিলেন এই সময় আমরা কি করব ইয়ার রসুল্লাহ তখন নবীজি বলেছেন এই সময়েও তোমরা আমার সুন্নাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে যদি আমার সুন্নাকে দাঁতের মারি দিয়ে আঁকড়ে ধরতে পারো তাহলে তোমাদের মধ্যে মানে সাহাবিদের মধ্যে পঞ্চাশ জন শহীদ সাহাবির নেকি ওই ব্যক্তিরা পাবেন সব এটা আর একটা ভালো অপশন আপনি ঘরের কোনায় যদি বসতে না চান আপনার যোগ্যতা থাকে আপনার কথা বলার ক্ষমতা আছে লেখার ক্ষমতা আছে বলার ক্ষমতা আছে বা দিনের জন্য কিছু করার আপনার ক্ষমতা আছে আল্লাহ পাক দিয়েছেন আপনি দিনের পথে ফিস আবির লাভের হয়ে যান এতে করে আপনি পঞ্চাশ জন একজন দুজন না পঞ্চাশ জন শহীদ সাহাবির নেকি পাবেন ইনশা আল্লাহ নবীজিকে সাহাবিরা বলছেন আমিন হোম আও মিন না আমাদের মধ্যে পঞ্চাশ নাকি ওদের মধ্যে পঞ্চাশ নবীজি বলছেন বাল মিন কুম তোমাদের মধ্যে পঞ্চাশ চিন্তা করেন এটা সবচেয়ে বেস্ট অপশন আপনাকে আল্লাহ পাক যান মাল যা দিয়েছেন এলেম কালাম বিদ্যা বুদ্ধি এগুলো দিয়ে ফি সাবির ইল্লাহ নিজেকে উৎসর্গ করে দেন এই পথে যদি চলতে 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 আপনার মৃত্যু হয়ে যায় আপনি গাজি ইনশাআল্লাহ আর যদি চলতে চলতে আপনাকে তারা গুম করে ফেলায় ক্রস ফায়ার দেয় ফাঁসিতে দেয় আপনাকে শহীদ করে ফেলে বা আপনার আপনার জীবন নাশ করতে পারে এর চেয়ে বেশি কিছু ওরা অবশ্য করতে পারবে না তাদের ক্ষমতার দূর এই পর্যন্তই দে ক্যান কিল দ্য পিপল তারা শুধু মানুষকে মারতেই পারবে আমার ওস্তাদ একটা কথা বলতেন ইউ ক্যান কিল হোয়াট এভার ইউ উইশ আমার ওস্তাদ বলতেন ইউ ক্যান কিল দ্য পিপল তুমি তোমরা মানুষকে মারতে পারো বাট ইউ ক্যানট কিল দ্য ট্রুথ আমার ওস্তাদ এই কথা বলতেন তুমি সত্যকে কখনো হত্যা করতে পারবে না ইউ ক্যান কিল দ্য পিপল তোমরা এই মুসলিমদেরকে মেরে ফেলতে পারো একদম বোম টোম দিয়ে সব উড়াই দিতে পারো বাট ইউ ক্যানট কিল দ্য ট্রুথ কিন্তু তুমি সত্যকে কখনো মারতে পারবে না ইনশাআল্লাহ এই পথে যদি আপনাকে মেরেও ফেলে ছয়টা জিনিস পাবেন কয়টা ছয়টা খুব ভালো করে শোনেন আল্লাহ পাক যেন আমাদের তাকদিরে নসিফ করেন আমি এক নাম্বার রক্তের প্রথম ফোটা পড়ার সাথে সাথেই গোনা মাফ দুই নাম্বার কবরের কোনো প্রশ্ন উত্তরের টেনশন নাই সব পাস কবর কি জিনিস সেটা তো আমরা বুঝি ভাই তিন নাম্বার বড় বড় সাহাবি কবরের ভয়ে কান্নাকাটি করতেন একজন সাহাবি সাদ বিন মুয়াজ রদি আল্লাহ হু নবীজির অত্যন্ত প্রিয় ভজন এই সাহাবি মৃত্যুর পরে তিনি যখন শহীদ হন তার মৃত্যুর পরে সত্তর হাজার ফেরেস্তা নেমে জানাজার নামাজে অংশ নিয়েছে এই সাদ বিন মুয়াজ রদি আল্লাহ হুয়ানহুকেও কবর চাপা দিয়েছে কিভাবে বুঝাবো আমি যে কবর কি জিনিস এই ক্ষমতা আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেন নাই শহীদকে কবরের সমস্ত ফেতনা থেকে আল্লাহ পাক নিরাপদে রাখবেন দুই নাম্বার তিন নাম্বার কেয়ামতের মাঠে যখন সে উঠবে তার কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না যখন পদযুগল থরথর করে কাঁপতে থাকবে চোখ বিস্ফোরিত হয়ে যাবে ওই দিন এর কোনো টেনশন নাই কোনো টেনশন নাই চার নাম্বার নিজের আত্মীয়দের মধ্যে 
সত্তর জন ব্যক্তির জন্য এই ব্যক্তি সুপারিশ করতে পারবে পাঁচ নাম্বার তার মাথায় আল্লাহ পাক স্পেশাল একটা তাস পড়াবেন স্পেশাল মুকুর দেখে চেনা যাবে এই ব্যক্তি সুহাদা আর ছয় নাম্বার হচ্ছে এটা আপনাদের জন্য ভালো তেহাত্তর জন কজন তেহাত্তরটা স্ত্রী আল্লাহ পাকে আপনাকে দান করবে ইনশাআল্লাহ হুর নেইনদের মধ্যে জাগর বিশিষ্ট চোখওয়ালা একবার শাহাদাত হয়ে গেলেই ভাই সফল জীবনটা সফল অতএব জালেমদেরকে কাফের ফাঁসেক মোশ্রেক মোনাফেকদেরকে ভয় করে হক থেকে পিছু পা হবেন না আফতাফির রু নামিন কদর ইল্লাহ আপনারা কি আল্লাহর তাকদীর থেকে পালাচ্ছেন সাহেবেরা যুদ্ধের মাঠে বলতেন আতাফির রু নামিন সুহাদা আতাফির রু নামিন মিনাল জান্না আর দুহা কে আদি সেনা ইউল তোমরা কি ওই সব জান্নাত থেকে পালাচ্ছ যার প্রশস্ততা আসমান এবং জমিনের সমান তো এটাই আপনার ডেস্টিনেশন হওয়া উচিত সবচেয়ে বেটার অপশন যদি ঘরের কোনায় থাকতে না চান আপনি ফিস আবিল্লাহ নিজেকে উৎসর্গ করেন এই পথে হয় আপনি গাজি হবেন ইনশাআল্লাহ অথবা সুহাদা এর বাইরে ইনশাল্লাহ কোনো অপশন নাই ইনশাল্লাহ এটা দুই নাম্বার তিন নাম্বার হচ্ছে আসহাবুল ক্যাফের মতো অপশন আছে একটা আরেকটা অপশন আছে যদি শিরকি বিশ্বে আপনি টিকতে না পারেন এটা সম্ভাবনা বেশি কারণ শিরকি বিশ্বে টেকা মুশকিল যদি টিকতে না পারেন ছোট ছোট কমিউনিটি নিয়ে শহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে হিজরত করেন শহর থেকে দূরে গিয়ে পাঁচটা দশটা বিশটা পঞ্চাশটা পরিবার মিলে প্রত্যন্ত জায়গায় ওখানে গিয়ে আপনি আপনার চাষাবাদ করে আলাদা একটা জীবন যাপন করেন ফেতনার মধ্যে আসেন না ফেতনায় ঢুকবেন আপনাকে তারা শিরকের মধ্যে নিয়ে আসবে আপনি ঢুকলেই শিরিক করতে হবে আপনাকে কোনো না কোনো সেক্টরে আরেকটা অপশন হচ্ছে সার্বক্ষণিক এই যে আল্লাহর পথের জিহাদের যে রশি এটা ধরে রাখা এটা একটা অপশন এটা যখন যেখানে যে প্রেক্ষাপট আসবে সেভাবেই ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এবং নবীজি বলেছেন যে শেষ জামানা পর্যন্ত আমার উম্মতের একটা ত ইফাতুল মানসোরা একটা মাত্র ত ইফা তারা কেয়ামত পর্যন্ত বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ইমামুল মাহাদির সাথে যোগ দিবে এবং তারা ওই জেরুজালেম ইহুদিদের হাত থেকে আবার ছিনিয়ে নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ তা ওই দল যদি পান অবশ্যই সেখানে যোগ দিবেন শেষ সময় তারা কালো পতাকা নিয়ে বের হবে খোরাসান থেকে এবং তাদের মাঝখানে মাহদি থাকবে নবীজি বলেছেন ফেলা নিয়ামাল জয়ু জয় সুহা ওয়ালা নিয়ামাল আমির ও আমিরুহা কতই না উত্তম সেই সেনাবাহিনী এবং কতই না উত্তম তাদের আমির এর বাইরে আসলে তেমন কোনো অপশন আমি দেখি না এর বাইরে একটাই অপশন আপনাকে এই কাফের ফাঁস এক জালেন্দের সাথে আকর্ষ করে নিতে হবে আপনি দুনিয়ার সব পাবেন পরকাল হারাবেন আল্লাহ পাকে আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আজকের আলোচনা এই শিরকি বিশ্ব থেকে বেরিয়ে আসার তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন এবং আমাদেরকে আল্লাহ পাক যা দিয়েছেন যতটুকু জানমাল সময় শ্রম যা আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন এটাকে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়ে ফি সাবি ইল্লাহ আমাদের এই দাওয়াত এবং জিহাদ যেন অব্যাহত থাকে ইসলামের এই পুনর্জাগরণের জন্য আমরা আমাদের সর্বোচ্চ ঢেলে দিই আল্লাহ পাক সে তৌফিক আমাদের সবাইকে দান করুন আল্লাহ পাক চাইলে সব করতে পারেন আমি দুইটা পয়েন্ট বলে শেষ করে দেবো আল্লাহ রবুল আলমিন ওয়াদা করেছেন ইন তেনসুর আল্লাহ হিয়ানসুরুকুম তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো আল্লাহ পাক অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবে ওয়ালা চাই হিনু তোমরা হিনবল হয়েও না ওয়ালা তেহজানু তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েও না ও আন তুমুল আলাউ না তোমরাই বিজয়ী হবে ইন কুন তু মিনিন যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হয়ে থাকো ওয়ালা চাই হিনু তোমরা হিনবল হয়েও না ও চাই দু ইউল সালম ওই কাফেরদেরকে শান্তির পথে ডেকো না ওদের সাথে শান্তি চুক্তির দিকে ডেকো না ও আন তুমুল আলাউ না তোমরাই বিজয়ী হবে ওয়াল্লাহ মাকুম আল্লাহ পাক তোমাদের সাথে আছেন ওয়ালাই রকম আলকুম আল্লাহ পাক তোমাদের আমল বিনষ্ট করবেন না এই হলো একটা অপশন আমাদের সাথে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন আল্লাহ পাক আমাদের সাথে আছেন তিনি বলেছেন কেম মিন ফি আতিন করিলা গয়লাবাদ ফি আতেন কে ফেরাব ইদনিল্লা আল্লাহর হুকুমে ইতিহাসে কতই না ছোট ছোট দল বড় বড় দলের উপর বিজয় লাভ করেছিল আজকে আপনি দেখবেন যাদের হাতে তেমন কোনো মারবাস্ত্র নাই এদের সামনে উনিশ বছর যুদ্ধ করার পরেও আমেরিকা নাকে খড় দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে এটাই তয়ফা মানসুর আল্লাহ সাহায্য আসবে ইনশাল্লাহ তালা সেই মান সে আমল সেই কোরআন সন্ন্যাকে আঁকড়ে ধরা এবং সেই রবের সাথে শিরিক মুক্ত কানেকশন থাকতে হবে ইনশাআল্লাহ তালা বিজয় আপনার হবেই আমরা ওদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে আগামী দিনগুলোতে ইসলাম সারা বিশ্বে খেলাফা কায়েম হতে যাচ্ছে পৃথিবীর কোনো শক্তির ক্ষমতা নাই এটাকে ঠেকায় কোনো ন্যাটো কোনো জাতিসংঘ কোনো ইউনাইটেড নেশনস কোনো এইসব এই সো কল্ড এইসব পরাশক্তি এদের কোনো ক্ষমতা নাই এটাকে ঠেকাবে আল্লাহ বাকি ইমাম মাহাদিকে বের করবেন অচিরেই ইনশাআল্লাহ তালা এবং তার নেতৃত্বে মুসলিমরা আবার ঐক্যবদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ বিশ্বের প্রতিটা আনাচে কানাচে থেকে মুসলিমরা তার সাথে যোগ দিবে ইনশাআল্লাহ এবং বরফে স্ক্রল করে হলেও তারা তার সাথে যোগ দিবে ইনশাআল্লাহ 
এবং তারা এই জেরুজালেম কনস্টান্টিনোপল সহ পুরো বিশ্ব ইসলামে খেলাফা কায়েম করবে ঈসা আল ইসলাম আবারও আসবেন এই দাজ্জাল এবং ইহুদিদের এই সভ্যতা ধ্বংস হবে এই পশ্চিম সভ্যতা ধ্বংস হবে একটা একটা করে ইহুদিকে হত্যা করা হবে নবীজি বলে গেছেন পাথরের আড়ালেও যদি ইহুদি লুকায় পাথর বলবে হে মুসলিম আমার পিছনে একজন ইহুদি আছে আসো তাকে হত্যা করে যাও হিস্ট্রি এভাবে শেষ হবে ইনশাল্লাহ তাল ইতিহাস ওদের হাতে শেষ হবে না ইতিহাস আমাদের হাতে শেষ হবে ইনশাল্লাহ এই পথটা আমাদের জন্য উন্মুক্ত কিন্তু আমরা যদি পিছু পা হই তাহলে আল্লাহ পাকের একটা শাস্তি শোনা রাখেন এটা বলে শেষ করছে আল্লাহ পাক বলেছেন ইয়া আইউ আল্লাহ দিন মনে হে মুমিনগণ মা আলাকুম তোমাদের কি হলো ইদা কিল আলাকুম ফিরু ফি সাবিল আকল তুম ইলা আর্জ তোমাদেরকে যখন বলা হচ্ছে আল্লাহর পথে বেরিয়ে যাও ফি সাবিল্লাহ বেরিয়ে যাও দিনের জন্যে ইসাকল তুম ইলাল আর্জ তোমরা জমিন আঁকড়ে ধরে বসে আছো জমিন আঁকড়ে ধরে বসে বসা মানে কি মানে হচ্ছে দুনিয়ার স্বার্থ নিয়ে গরুর রশি নিয়ে পড়ে আছি আমরা রদি তুম্বিল হায়াতি দুনিয়া মিনাল আখেরা তোমরা কি তবে আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার হায়াতকে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছ ফেমা মেচা উল হায়াতি দুনিয়া মিনাল আখেরত ইল্লা কলিল পরকালের তুলনায় দুনিয়ার হায়াত আসলে কিছুই নয় আল্লাহ পাকের পর রায়তে বলছেন ইল্লা চ্যান ফিরু ভালো করে শোনেন তোমরা যদি আল্লাহর পথে বের না হও দিনের জন্য সময় না দাও আল্লাহর দিন বিজয়ের জন্য চেষ্টা না করো ইউ আজিব কুম আজাব আলিম আল্লাহ পাক তোমাদেরকে প্রচণ্ড রকম শাস্তি দেবেন এখন পুরো উম্মার উপর যা চলছে সবই শাস্তি আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি নাই এই জন্যই ওরা এত বার বেড়েছে আমরা যদি শুরু থেকে আমাদের দায়িত্ব পালন করতাম এদের ক্ষমতা ছিল না আমাদেরকে এভাবে রুল করে কোনোদিনও ক্ষমতা ছিল না আমরা একসময় অর্ধ বিশ্ব শোষণ করেছি অর্ধ বিশ্ব আর এদের ক্ষমতা কতটুকু খেজুর পাতার একটা মসজিদ ওমর রদি আল্লাহ রহমানের একটা হুমকার দিলে একটা রাষ্ট্র জয় হয়ে যাইতো সেই জাতি আমরা আল্লাহ পাক আজকে আমাদের এই অবস্থা কেন প্রত্যেকটা জায়গা মুসলিমরা মার খাচ্ছে কেন বিকজ আমরা দিন থেকে সরে এসেছি পিছা এসছে ইল্লা তান তান ফিরু তোমরা যদি বের না হও ইউ আজিব কুম আদাব আলিম আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন ও এস্তাবদিল কম আন ওই রকম অন্য কমকে আল্লাহ পাক তোমাদের জায়গায় নিয়ে আসবেন অন্য কমকে আল্লাহ পাক তোমাদের জায়গায় নিয়ে আসবেন আমাদেরকে সরিয়ে দিবেন সুরা মোহাম্মদ আল্লাহ পাক বলেছেন সুম্মালাম ওই কম তোমাদের মতো হবে না অতএব এই যে সময়টুকু বাকি আছে আমরা যদি এই সময়টুকুর মধ্যে দিনের জন্য চেষ্টা না করি আমাদেরকে আল্লাহ পাক সরিয়ে দিবেন দিয়ে আল্লাহ পাক নতুন সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন নতুন প্রজন্ম আসবে ইনশাআল্লাহ ওরা দেখবেন আল্লাহর পথের জ্ঞান অর্জন করবে ওরা আদর্শ পরিবার গঠন করবে ওরা শিরিক মুক্ত জীবনযাপন করবে ওরা আল্লাহর পথে দাওয়াত দিবে জামা গঠন করবে ওরা আমিরত্বের মধ্যে চলে আসবে এবং ওরাই ইনশাল্লাহ আল্লাহর পথে জিহাদ এবং কেতালের মধ্য দিয়ে এই খেলাফতকে আবার ছিনিয়ে নিয়ে আসবে ইনশাল্লাহ তাহলে যদি আপনি এই সুযোগটা কাজে না লাগান আল্লাহ পাক সরিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে আসবেন ইনশাল্লাহ কোনো সন্দেহ নাই অতএব এই সময়টা আমরা কীভাবে কাটাবো এই সিদ্ধান্ত আমাদেরকে নিতে হবে কীভাবে এটাকে ফেস করব এটা আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে অতএব জ্ঞান অর্জন করুন জ্ঞান অনুযায়ী আমল করুন আদর্শ পরিবার গঠন করেন জামাবদ্ধ হন সবাইকে নিয়ে একটা জামা গঠন করেন ভাই ভাই ভেদাভেদ ভুলে যান সবাই মিলে একটা ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্মে আসেন অর্থনৈতিক দিক থেকে হারাম থেকে বেঁচে থাকেন ইসলামের এই দাওয়াতটা প্রচার করতে থাকেন লিবারেল প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করেন এবং জিহাদ ফিসাবিল অব্যাহত রাখেন দেখবেন ইনশাআল্লাহ তালা আল্লাহ রবুল আলমিন ওয়াদা করেছেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক বিজয় আমাদেরকে দিবেন ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই ইসলাম জিতবেই হয় আপনাকে নিয়ে অথবা আপনাকে ছাড়াই আল্লাহ পাক আমরা সবাইকে এই দিনের বিজয় কা ফেলা শরিক হর তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন আমিন সর্বশেষ যেটা কথা বলছি সেটা হলো যে এখানে